എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാരും സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കൊറോണ എന്ന മഹാമാരിയെ അതിജീവിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി നമ്മൾ എല്ലാവരും സ്വന്തം വീടുകളിൽ സുരക്ഷിതരായിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ഈ പുതിയ അധ്യയനവർഷം ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായ എൻ്റെ ഇന്നത്തെ മലയാളം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഓർമ്മ എന്ന വാക്ക് നമുക്കെല്ലാം സുപരിചിതമാണല്ലേ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിലെ മറക്കാനാവാത്ത ഒത്തിരി അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ജീവിതത്തിലും മറക്കാനാവാത്ത ഒത്തിരി അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കില്ലേ ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കൂ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ആ ചിലർക്ക് തൻ്റെ കൂട്ടുകാരോടൊത്ത് കളിച്ചതായിരിക്കാം ചിലർക്കോ ആ തൻ്റെ അമ്മയോടോ അച്ഛനോടോ ഒപ്പം ഒക്കെ നമ്മൾ യാത്ര പോയതായിരിക്കാം അല്ലേ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ പല കൃതികൾക്കും പിന്നെ ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും മനസ്സിനെ ആഴ്ത്തി സ്പർശിച്ച ഒത്തിരി അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാനുണ്ട് അത്തരത്തിലൊരു പാഠഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഓർമ്മയുടെ ജാലകം എന്ന യൂണിറ്റിലെ ആദ്യ പാഠം രാജൻ കാക്കനാടിൻ്റെ അളകനന്ദയിലെ വെള്ളാരം കല്ലുകൾ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും വീടുകളിൽ ആകെ മുഷിഞ്ഞിരിക്കുകയാണല്ലേ അന്നാ നമുക്കൊരു യാത്ര പോയാലോ എങ്ങോട്ട് പോകുക നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ പോകാൻ ഇഷ്ടം ഊട്ടിയിലോ കൊടകനാലിലോ അതെല്ലാം നമ്മൾ സാധാരണ പോകുന്നതല്ലേ നമുക്ക് അധികം ആരും പോകാത്ത എന്നാൽ എല്ലാവരും കാണാൻ കൊതിക്കുന്ന അങ്ങ് ഹിമാലയത്തിലേക്ക് ഒന്ന് പോയാലോ നമ്മുടെ ഈ യാത്രയിൽ ഞാനും നിങ്ങളും മാത്രമല്ല ഉള്ളത് നമ്മളോടൊപ്പം പ്രശസ്തമായ മറ്റൊരു വ്യക്തി കൂടിയുണ്ട് ആരാണെന്ന് പറയാമോ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ പ്രശസ്തനായ എഴുത്തുകാരൻ രാജൻ കാക്കനാട് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അദ്ദേഹത്തെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇദ്ദേഹമാണ് നമ്മുടെ രാജൻ കാക്കനാട് ഇദ്ദേഹം ആരാണെന്ന് അറിയാമോ ഇന്ത്യയോട്ടാകെ അനേകം തവണ അദ്ദേഹം സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു സഞ്ചാരിയാണ് ഒരു സാഹിത്യകാരനാണ് നല്ലൊരു ചിത്രകാരനാണ് അതിലേക്കാളൊക്കെ ഉപരി അദ്ദേഹം നല്ലൊരു അഭിനേതാവും കൂടിയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെയും കൂട്ടി ഒരു യാത്ര പോയാലോ അല്ല നിങ്ങൾ സാധാരണ എങ്ങനെയാണ് യാത്ര പോകാറ് കാറിലും ബസ്സിലും ഒക്കെ പോകുമല്ലേ നമ്മൾ പോകുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ ദൂരം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ വാഹനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തും എന്നാലേ ഇത്തവണ നമുക്കൊരു വ്യത്യസ്തതയ്ക്ക് വേണ്ടി അങ്ങ് നടന്നു പോയാലോ നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് ആർത്തുല്ലസിച്ച് പ്രകൃതി ഭംഗിയൊക്കെ കണ്ട് ഒന്ന് ചുറ്റിയടിച്ച് തിരിച്ചു വരാം എന്താ റെഡിയല്ലേ അങ്ങനെ പുഴകളും കടലും മലകളും കാടുകളും കണ്ട് നമ്മൾ നടന്ന് നടന്ന് അതാ പൈൻ മരക്കാടുകളിലെത്തി എന്തു മനോഹരമാണല്ലേ ഈ മരങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ നിങ്ങൾ ഇതിന് മുൻപ് ഈ പൈൻ മരങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ദേ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കൂ ഇതാണ് പൈൻ മരങ്ങൾ ഞാനും ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് എന്തു രസമാണല്ലേ അവയുടെ നിൽപ്പ് കാറ്റിനൊപ്പം തലയാട്ടിക്കൊണ്ട് ഉയർന്ന് നിൽക്കുന്ന പൈൻ മരങ്ങൾ അവയ്ക്കിടയിലൂടെ എത്തി നോക്കുന്ന പർവ്വതങ്ങൾ നമ്മൾ അധിക നേരം ഇവിടെ നിന്നാൽ ശരിയാവില്ല നമുക്ക് ഇനിയും കുറെ ദൂരം യാത്ര ചെയ്യാനുള്ളതല്ലേ നമുക്ക് ഈ കാഴ്ചകളെല്ലാം നടന്നുകൊണ്ട് കാണാം ഇതാ നോക്കട അങ്ങകലെ അതിമനോഹരമായ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം അതിനടുത്തുകൂടെ ഒരു നദിയും ഉണ്ടല്ലോ അതേത് നദിയാവും നിങ്ങൾക്കറിയോ അതേത് നദിയാണെന്ന് നമുക്ക് രാജൻ സാറിനോട് ചോദിച്ചാലോ ആ അതാണ് മക്കളെ അളകനന്ദ നിങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പ് അളകനന്ദയെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഹിമാലയ സാനുകളിൽ നിന്ന് ഒഴുകി വരുന്ന ഒരു ഭാരതീയ നദിയാണത് ഗംഗയുടെ ഒരു പോഷക നദി നമുക്കതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വേഗം അങ്ങ് നടന്നാലോ ഹായ് നമ്മൾ നടന്നെത്തിയ സ്ഥലം എത്ര മനോഹരം അളകനന്ദയുടെ ഒരു കൊച്ചു താഴ്വര നമ്മൾ ഈ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം ഇത്ര മനോഹരമാകാൻ എന്താ കാരണമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ നമുക്ക് ചുറ്റിലും കാണുന്ന ഈ ഓറഞ്ച് തോട്ടം നിറയെ ഓറഞ്ച് തോട്ടം പച്ചയും മഞ്ഞയും ഓറഞ്ചും കലർന്ന് പഴുത്ത് തുടുത്തു നിൽക്കുന്ന ഓറഞ്ചുകൾ എന്തു ഭംഗിയാലേ കാണാൻ നമുക്ക് ഈ ഓറഞ്ച് തോട്ടത്തിനിടയിലൂടെ അങ്ങ് നടന്നാലോ അല്ല ഈ ഓറഞ്ച് കാണുമ്പോൾ വായിൽ വെള്ളം മുറുന്നുണ്ടോ ഒന്ന് കിട്ടിയാൽ കൊള്ളായിരുന്നു അല്ലേ നമുക്ക് നിന്ന് സമയം കളയണ്ട നമുക്കിനി ബദ്രിയിലേക്ക് എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിക്കണമെന്നറിയില്ല നമുക്കങ്ങ് നടന്നാലോ ഇതാ അങ്ങകലെ ഒരു കൊച്ചു കുടിൽ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരു കല്ല് കൊണ്ടുള്ള കുടിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ ആ കല്ല് കൊണ്ടുള്ള കുടിൽ ഇതാ ഇതുപോലെ ആ കുടിലുകളിൽ പോയി ഒന്ന് അന്വേഷിച്ചാലോ നമുക്കിനി എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിക്കണമെന്ന് സർ നമ്മൾ ഈ പോകുന്ന വഴിയിലൊന്നും ആരെയും കാണുന്നില്ലല്ലോ ഒരാളനക്കമില്ലല്ലോ ഓ അത് മക്കളെ നമ്മൾ ഈ പോ
എന്ത് ഭംഗിയാണ് അവളുടെ കണ്ണുകൾ കാണാൻ എന്ത് രസമാണല്ലേ അവളെ കാണാൻ അവളുടെ കണ്ണുകൾ നക്ഷത്രം പോലെ തിളങ്ങുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ല അവളുടെ ഉടുപ്പിന് എന്തോ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ടല്ലോ ഓ അത് ഗഡ്വാളി സമുദായം എന്ന് പറയും അവരുടെ സമുദായത്തിൻ്റെ പേരാണ് അവരുടെ വസ്ത്രധാരണ രീതി ഇങ്ങനെയാണ് പക്ഷേ ആ പെൺകുട്ടി തിരികെ തിരിഞ്ഞോടിയല്ലോ അപരിചിതരായ നമ്മളെ കണ്ട് പേടിച്ചിട്ടായിരിക്കും അല്ലേ ഇതാ അവൾക്ക് പുറകെ മദ്യവിസ്കനായ മറ്റാരോ പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അത് അവളുടെ അച്ഛനാണെന്നാ തോന്നുന്നത് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചാലോ ചേട്ടാ പിപ്പിൽ കൊടയിലേക്കുള്ള ദൂരം ഇനി എത്രയുണ്ട് ഓ അതോ ആ കാണുന്ന പാലമില്ലേ അത് കയറി ഇറങ്ങിയാൽ അതിനടുത്തൊരു കയറ്റം കാണും അത് കയറിയാൽ പിപ്പിൽ കൊടയിലേക്കുള്ള മോട്ടോർ റോഡിലെത്തും അല്ല നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് എവിടേക്കാണ് പോകേണ്ടത് ഓ ഞങ്ങൾ ഡൽഹിയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ബദരിയിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് ഓ നിങ്ങൾ ഡൽഹിയിൽ നിന്നാണോ ബാബു നിങ്ങൾ ഒരു നിമിഷം ഇവിടെ ഇരിക്കണം എനിക്ക് നിങ്ങളോട് കുറച്ച് കാര്യം പറയാനുണ്ട് ഒരു നിമിഷം ഞാൻ ഇപ്പം വരാം അല്ല സാറിനെ എന്താ അവർ ബാബു എന്ന് വിളിച്ചത് ഓ അതോ മക്കളെ വടക്കേന്ത്യയിലെ ആളുകൾ അപരിചിതരായ മനുഷ്യരെ സ്നേഹത്തോടെ വിളിക്കുന്നതാണ് ബാബു എന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചേട്ട ചേച്ചി എന്നൊക്കെ വിളിക്കാറില്ലേ അതുപോലെ ഇതാ അദ്ദേഹം വരുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈ എന്തോ ഒരു കത്തുണ്ടല്ലോ ബാബു ഇത് എൻ്റെ മകൻ്റെ കത്താണ് ഒന്നര വർഷമായി അവൻ ഞങ്ങളെ വിട്ട് ഡൽഹിയിലേക്ക് പോയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അവനെ ഡൽഹിയിലേക്ക് വിടാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടായിട്ടല്ല ഈ കാണുന്ന ഓറഞ്ച് തോട്ടം മുഴുവൻ ഇവിടെയുള്ളൊരു ജമീന്ദാറിൻ്റെതാണ് ഈ തോട്ടത്തിൽ പണിയെടുത്താൽ ആകെ കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് വിശപ്പ് മാറ്റാൻ രണ്ട് ഉണക്കറൊട്ടി മാത്രമാണ് അല്ലാതെ മറ്റൊരു പ്രയോജനങ്ങളുമില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഈ യാത്രയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് തിരികെ മഹാനഗരത്തിലെത്തുമ്പോൾ എൻ്റെ മകനെ ചെന്നൊന്ന് കാണണം അവന് സുഖമാണോ എന്നൊന്ന് അന്വേഷിക്കണം ഞങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവനോട് ചെന്ന് പറയണം താങ്കൾ വിഷമിക്കേണ്ട തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ അവനെ ചെന്ന് കാണുന്നതായിരിക്കും അല്ല ഇതാരാ ഈ നിൽക്കുന്നത് മോളുടെ പേരെന്താ സിംല സിംലയോ നല്ല പേരാണല്ലോ മോളിലെ ചേട്ടനെ ഞങ്ങൾ ചെന്ന് കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എങ്കിൽ ഞങ്ങൾ യാത്ര തുടരട്ടെ അല്ല നമ്മുടെ പുറകെ ആരോ വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഓ സിംലയോ മോളെ എന്തു പറ്റി ദിലീപ് ബാബു ഇതെൻ്റെ ചേട്ടന് കൊടുക്കണം എന്താണിത് ഓ വെള്ളാരം കല്ലുകൾ മോളെ ഇത് നിനക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി അതോ അളകനന്ദയിൽ നിന്നും കിട്ടിയതാണ് ബായ്ക്ക് വേണോ ഞാനിത് തീർച്ചയായും കൊടുക്കാട്ടോ ചേട്ടനെ കാണുമ്പോൾ പറയാം എങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പോകട്ടെ അല്ല എന്താ സാറേ നക്ഷത്രം പോലെ തിളങ്ങിയിരുന്ന സിംലയുടെ കണ്ണുകൾ ചുവന്നിരിക്കുന്നത് ഓ അത് മക്കളെ അവൾക്ക് അവളുടെ ചേട്ടനോടുള്ള അതിയായ സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് അവളുടെ ചേട്ടനെ കാണാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും തോന്നുന്നില്ലേ സിംലയുടെ ചേട്ടനെ കണ്ടുപിടിക്കണമെന്ന് അവൻ എന്ത് പറ്റിയെന്ന് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് അങ്ങനെ ഈ യാത്ര മാസങ്ങളോളം നീണ്ടു നിന്നു കൂട്ടുകാരെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ യാത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഈ യാത്രയിൽ ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ കണ്ടില്ലേ ഒരു സാധു കുടുംബത്തെ പരിചയപ്പെട്ടില്ലേ ഇന്ന് നമ്മൾ പോയ ഈ യാത്ര ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തഞ്ചിൽ രാജൻ കാക്കനാട് ഒറ്റയ്ക്ക് കാൽനടയായി ഹിമാലയത്തിലേക്ക് പോയൊരു യാത്രയായിരുന്നു ഹിമാലയത്തിൻ്റെ മുകളിൽ അദ്ദേഹം കണ്ട കാഴ്ചകളുടെയും അനുഭവങ്ങളുടെയും ഒരു യാത്രാ വിവരണമാണ് ഹിമവാൻ്റെ മുകൾത്തട്ടിൽ എന്ന കൃതിയിലൂടെ അദ്ദേഹം നമുക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അതിലെ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഈ യാത്രയിലൂടെ പരിചയപ്പെട്ടത് അളകനന്ദയിലെ വെള്ളാരങ്കല്ലുകൾ ഈ യാത്രയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലായത് കൂട്ടുകാരെ കൊച്ചു കുടുംബത്തിൻ്റെ ദുഃഖങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളും തിരിച്ചറിഞ്ഞ രാജങ്ങാക്കനാട് അത് സ്വന്തം കുടുംബത്തിലെ പോലെ മനസ്സിലേക്ക് ഏറ്റുവാങ്ങിയല്ലേ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ജീവിതത്തിലും ഒത്തിരി ദുഃഖങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും അതെല്ലാം മറന്ന് നാം മറ്റുള്ളവരുടെ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുകാരാകുമ്പോഴേ നമ്മുടെ മനസ്സും ഒരു നന്മയുള്ള മനസ്സായി തീരുകയുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ജീവിതത്തിലും ഒത്തിരി യാത്രാനുഭവം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇല്ലേ അത് നമുക്കൊരു യാത്രാവിവരണമായി കുറിച്ച് നോക്കിയാലോ യാത്രാവിവരണം എഴുതുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ പോകുന്ന സ്ഥലം ചെറുതോ വലുതോ എന്നല്ല അവിടെ കണ്ട കാഴ്ചകളുടെയും അനുഭവങ്ങളുടെയും വെളിച്ചമുണ്ടായിരിക്കണം കൂടാതെ ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇതെല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഒരു യാത്രാ കുറിപ്പ് എഴുതിയാലോ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം നന്ദി